ちゃおあっちゃんですえー、っと今日のあっちゃんのお昼ご飯はえー、っとね、えー、明星一平ちゃんよみすの焼きそば、えー、オーロラソースの味これ食べたいと思いますはい今日ねお昼どうしようかなと思ってきたけどさ寒い寒いから作るのめんどくさくなってさ、うんまあ、そんなわけじゃないねんけどねあれ、うん、作るのめんどくさいのもあんねんけどももうさっと食べてちょっとね、やらんとあかんことだからね、もうライブしやしたいから、うん、このやりたいことがあって、それをさっきしてしまわんとね、ダメなんで、えー、さこれでさっと食べましょう。これ、えっ、ー、と、普通にね、中に具が入ってるタイプ。で、液体ソース、ふりかけ、で、オーロラソース。はい。です。オーロラソース、ケチャップとマヨネーズのソースね。うん、知ってるよね、今ね。寒いえー、今日のあっちゃんのコーデえー、っとトレーナーに、えー、もこもこのベスト下はねこの部屋着もこもこのね昨日買ったのこれ900円980円ねえー、っともこもこですもう寒いからお腹入れるわシャツインするわもう寒いでトレーナーさしてベストをあー寒いもう部屋はこんなんで十分あー楽これで下があのなんだあれあれあの蓄熱ちょっと今今ちょっとね部屋開けとったから部屋におらへんだから、うん、寒い<笑>っていうことでね食べ終わった食べ終わっちゃったこれでオーロラホースの焼きそばをこれでちょっとストーブこっちもうちょっと近づけよ自分専用ストーブになはい、今何度でしょうかお部屋は10度ですはいうんもうちょっと手ってんなね、朝から、えー、とお茶沸かしてね、あのー、ほうじ茶にいつもね沸かして昼ぐらいまでってあったかいにもう冷たなってねえいすりタイマー2分はいえー、っとタイマー2分で足の裏が冷たいわ全体的に言うと勝利宣言をしたかったっていうのはよくわかるんですけどそのまあ全体的に言うと勝利宣言をしたかったっていうのはよくわかるんですけどそれがきょうはね風が強い足をちょっと足温めるわ足が冷たいね足が何秒あと1分ぐらいあと1分ぐらいちょっと足の裏温めさせてね<笑>なんかお話ししましょうかえー、っとね昨日はね
、えー、お出かけしてきて、えー、この動画が上がる頃やったらもう話してもいいのかなちょっと待ってね順番にどう上げていくかを考えて、えーよし、話しよう。えっ、ー、と、昨日はね、あのー、桂木のね、一言神社って言って、一言だけお願いを聞いてくれる神社を。で、一言のお願いだけをするって。今神社行ったら、あれもこれもあれもこれもっていっぱいお願いするけど、一言だけ、ね。そこをね、何年前かな ?3 年ぐらい前かな一回行ったね。で、その時に一つお願いしたやつを聞き止めてくれた。叶えてくれた。だからね、今回また行ってきてでまた今回も一言だけねお願いしてきていいかもねってことでちょっとお寄せできますまだその話はね後でしましょう、はい目のドライブが上がって、えー、ちょっと長い目長編で30分超えぐらいのドライブになったと思うんだけど桂木の道の駅まで行って桂木の道の駅からえー、っと桂木の道の駅でねちょっとまあいろいろお買い物をしてねで全部が全部まだ上がってないんだけどでその次のバージョンとしてその桂木の道の駅から一言神社までの道のりが。上がってるはずなんで、今日の朝ね。で、えー、っと、で、その後に、えー、桂木の一言神社にお参りした動画が上がってると思うんだけどもね、ちょっとさっき確認してきたら、動画ちょっと確認して、今、それの編集やってんだけども、うん、やったらちょっとね、映ってはいけないものがいっぱい映ってたんで、うん。その辺ちょっとね、編集かけなあかんから、ちょっと時間かかると思うんだけど。あこのソースおいしいな普通のソースじゃないのおいしいこれちょっとねケチャップ系な、うん、トマトソース系なソースやけどおいしいよこれこれにオーロラソースをいきましょう。オーラソース結構好きでね。でもね、サラダに使った。うん。美味しい。間違いないわ。じゃオーラソースのかかったところを。
いただきましょう寒いねあんまにうんこれは今美味しいわうんあっちゃんは好きですオーラソースちょっとピリ辛やな、うん、ピリ辛で美味しいけどねそんなめちゃくちゃ辛いわけでもないな、うん、のねあの一言神社いてくれてほど前にねちょっとあっちゃん悩んでた時期があって、ね、その時ちょうどねテレビであの紹介された一言神社ねそれが気にはな気にしょ知らんかったんよ奈良におってねで気になったから一回行ってみてうんだらえっ、ー、と、まあ、そこで一言だけお願いする一言だけお願いしてかなったんよ、うん、なかなったすぐかなったって言うたらすぐやしで2年かかってようやくかなったって言ったらかなったやし何かっていうとねもう女の子心は女の子やから女の子で生きたいんですって、うん、女の子で生きていくのに、えー、っとこのまま生きるのつらいからあの女の子で生きさせてくださいみたいな。そんな長くお願いしてない。一言だけね。うん、そんな感じのことをお願いしたね。だから。うん、だからね。やっぱり、やっぱり、なんちゅうかな。YouTube の、ちょうど YouTube まだやり、やってない。ブログやってた。でブログでまあそういうブチャーって、ね、YouTube やってなかったよ。で、まあブログであったり、Facebook であったり、周りの人はもうあっちゃんもカミングアウトしたから、けど、認めてくれて。で、えー、っと、YouTube をやりだした頃は認めてくれて。で、まあ、途中からアンチが突き出してね、いろいろバタバタ騒いだけども、その中でもやっぱファンの人は認めてくれて、うん、やっぱりその応援してくれる人も出てきて、うん、あ、かなったわって思ってて。だようやく、まあ、ようやくなんけど、その後はね、病院も紹介してくれて、生徒として、障害のカウンセリングを受けて、ね、日本の、うん、生徒として、障害の協会のやっぱ先生が、ね、あそのガイドライン、従って、カウンセリングしながらね、来てくれてて、なら、えー、今年ようやく、えー、生徒として、障害認定おりました。ねうんうんうん、あとはねあの年明けの性適合手術も保険適合になるもうまあほぼかなもうね、うん、女の子として生きていく上でもう今、ね、困るのほんまにねもうほとんどない、うん、生きていく上でまあ面倒くさいのがクレジットカード使う時の本人確認とか。あの免許証とかの本人確認がなかなかねあのうまくいかへんでもでもね名前は変えられる名前長いこと使ってきたこの名前変えるのもどうかと思うんだけどねまあこの辺のところでもかなったうまいしでかなうまでやっぱりそこに行きたいとも思わへんだし行こうとも思わへんかったねでもここ最近ちょっとそれもかなったしなんかこう落ち着いてきてね忘れてたわけじゃないんだけど、うん、一言神社みたいなたいつか行きたいなってのこう気持ちのいい清々しい神社だしなと思ってて、ね、んけどもなかなか行く機会なかった、うん、ちょっと遠いからねうちからね、うん、車で40分ぐらいかかるからねでなかなか行くところじゃないから普段こういうところやからと思って行かへんかってほんならちょっと前に何やったかな何かの番組で出てたんよ、うん、ね
ちそこと神社が出てたり近所の醤油屋さんが出てたりね、うん、でこれ行きたくなって、うん、で昨日なんかで昨日はでもほんまに行く気なかったんで朝からでそっち向いて行こうで車乗った瞬間に「おおやひと言神社行こう」って思い出して、うん、なんか道辺晴れるかのごとく、うん、飛びたでまあうん、またちょっと大きな一言だけお願いをしてきた何か言いませんこれはまた叶った時に言いましょう、うん、で一言だけめちゃくちゃ大きなこれは叶うかどうかわからんかぐらい大きなお願いをしてきた、うん、ここにお願いをしてきて、うんうん、叶うかどうかなんてこんなお願い神様にお願いしてんから一途に。これに向かってあっちゃんは突っ走ってたけどでおみくじは前回もおみくじ引いたん前回は大吉やってんでお願いした内容が受けもあの聞き入れたよみたいな内容のおみくじが出たんよ<笑>びっくりした、うん、なあなたは女としていけませんそんなストレートじゃないよ遠回しにね、うんまあ、まっすぐに生きてる生きたらかなうとか新人しろとか、まあ、そんな感じのことやねんけどね、うん、自分の思った通りに生きろとかそんな感じで、うん、間違えてはないとうんな感じで今回も今回の内容発表したけどねうんの通りですだからちょっと今回もちょっとね、うん、お願いに。したことに対して神様にお願いしたからじゃあ自分は何もしゃんでいいんかじゃないと思うやっぱり自分もそこに向かって努力しなかったと思うんだよ。ということでね、うん、もう人生、うんうん、らっちゃんの人生、うん、神なのみじゃないけども神様にお願いしてんからそれの通りに、ね、なるようにあっちゃんはそっち向いて突っ走っていこうと。昨日は決意してきました、うん、なんでまたね数年後叶うのかどうなのか分からへんけどもね突き抜けていきたいと思います。うんうんうんうん、気持ちが晴れてんねん、うん、いい感じでね。うんな周りはね何を言おうがね何をしようが自分の思った通り自分に正直に生きるそれが一番やと思う人がどう思おようがどう言おうが関係あれへんやっぱり自分が自分に正直に生きて、うん、自分が目指すところに向いてたそれでいいね周りは何を言おうがねじゃあその人は何をしてくるのか何も分かれへん結局その人がたっちゃんの意味を変えられてくれるわけでもない自分の意味を変えるには自分が動くからしかたないだから自分を信じて突っ張ってるうんこれが一番ちゃうかなと思ってねうんそうだよねと、うん、ではねご飯食べながらそんな話ばっかりだけどオーロラソースめちゃくちゃ美味しいこれはねリピしてもいいぐらいであっちゃん結構ソース焼きそばいろんな焼きそばとかあのこういうカップ焼きそばは途中で飽きてきてなんか脂っこいっていうかなんか飽きてきてダメやねんけどさらっと完食まだもうちょっとあとあと,、えー、と 0.5 倍ぐらい、うん、であともう1個食べられるかもわからんっていうぐらいあっさり食べられましたこれ美味しかったです、うん、ケチャップにケチャップにケチャップじゃはえっ、ー、と焼きそばにマヨもいいけども焼きそばにあのソ,ソースマヨだけどごめんごめん焼きそばにとんかつソースとケチャップを半々みたいな感じかちょっとドミグラスソースぐらいな感じでちょっと甘い系に味付けしてでそこにオーロラソースありですあの今度それしようおうちでもね、うん、これは美味しかったですさっぱりして。うん子供も喜ぶんちゃうかなこれ、うん、ケチャップとか子供ちゃん好きやから、うん、うち量はねケチャップだよ分からへん微妙で言うんだけど、うん、あの結構ねあの全国のお子様
、えー、ケチャップ好きやと思うあっちゃんも子供の頃はケチャップが大好きでした、うん、だからケチャップととんかつソースも美味しいよねちょっと甘いほんのり甘くてだからとんかつソースにケチャップの組み合わせに、えー、マヨオーロラソースのダブルケチャップみたいになるけどねあり、うん、ですこれは美味しかったですはいと、えー、いうことで、えー、一平ちゃん夜店の一平ちゃんオーロラソース味美味しかったです。はい、よかったら食べてみてください。えー、これはちゃんちょっと前に買って置いてあって、ね、えー、食べよう食べようと思ってなかなか食べられへんかったけどね、もう一回食べてみました。はい。でまたねあのー、カップ焼きそばとか面白いの見つけてたら、最近ちょっとねあんま買ってないんで、ね、また面白いの見つけてたら食べたいと思います。はい、ということで美味しかったです。ではまたね。バイバイ。今日の、えー、お店の、えー、一平ちゃんオーラソーサージ。えー、美味しそうやなと思ったら高評価を食べてみたいなと思ったらチャンネル登録して買って食べてくださいでえー、っとあっちゃんの、えー、一言神社の話、えー、前の動画でも言ってんだけどねその後のお話ちょっと叶ったしねあっちゃんも1回目のお願い叶ったし2回目のお願い叶うようにお願いしてるねそれがいいなと思ったら高評価を神社行きたいなと思ったら高評価をえー、一言神社行って、えー、私も一言お願いしたいねって思う人はチャンネル登録してから行ってきてくださいではまたねバイバイ